Шримадмагутам, перед первой главой 7, текст 15 и 16, в переводе с комментариями, божественной милости, Мактивиданта с вами заработали. Well, uh, the last class I gave was in Bombay two days ago. Последняя лекция, которую дал Бомби, это был Бомби два дня тому назад. And uh, right behind me there is the sound of tap, tap, tap from tapping flowers. И сзади меня был, то есть сзади издавался звук. And I noted, I noted how uh, Prabhupada he didn't like vegetables being cut in class. He didn't like the disturbance of the noise, and he didn't like that the devotees should not be concentrating on hearing. И Прабхупаде не нравилось, когда во время лекции преданные резали овощи, то есть не нравился ни шум, который отвлекает, а не то, что преданные заняты каким-то посторонним делом. Я предпочел, чтобы этих звуков преданных овощей не было во время лекции. So uh, only 16, in verse number 16 is written on the board, therefore I'll read verse number 15, and then we'll get into responsive chanting of text number 16. Поскольку 16 текст на доске написан, я прочитаю 15, и потом перейдем к повторению чтения 16. О, достойная женщина, когда я принесу тебе голову этого брамана, отсеченную стрелой из лука Гандивы, я осушу твои слезы и утешу тебя. А когда тела твоих сыновей будут преданы огню, ты сможешь совершить омовение, попирая его голову. Комментарий. Враг, который поджигает дом, подсыпает яд, нападает без предупреждения, использует смертоносное оружие, грабит, отбирает землю или соблазняет чужую жену, называется агрессором. Такой человек, даже если он браман или так называемый сын брамана, должен непременно понести наказание. Когда Арджуна пообещал обезглавить агрессора, он знал, что Ашвархама был сыном Брамана. Но поскольку так называемый Браман поступил как палач, он заслуживал соответствующего отношения. Убийство сына Брамана, оказавшегося злодеем, не могло считаться грехом. Такой ответ Арджуна типичен для Кшатрия, и такой ответ вполне ожидаемо к шатре. Арджуна чистый преданный Кришне. Арджуна в этом определении чистого преданного служения, которое часто приводится, говорится о том, что чистый преданный свободен от мирских отождествлений, обозначений. Тем не менее, когда чистый преданный приходит в этот мир, он играет определенную роль в этом материальном мире. Которые соответствуют правилам поведения в этом мире. Even the Supreme Lord Himself, Krishna, <coughs> plays first of all like a vicious son and then like a kshatriya son, and uh, he plays that role exactly. Даже когда сама верховная личность Бога Шри Кришна приходит в материальный мир, сначала играет роль сына Вайши, потом но когда зло произошло по отношению, случилось по отношению к Аджуне и к его жене, то он незамедлительно поклялся отомстить. If a brahmana was in such a circumstance, his an ideal brahmana might be inclined to forgive. Если бы в такой ситуации оказался браман, то скорее всего он бы простил своего обидчика. And take a holy philosophical outlook and say, well, it must be something 
according to uh, the desire of the Lord. И руководствуясь философским отношением в жизни, он бы сказал или подумал, ну такова воля Господа. Uh, несколько лет там назад преданные преданные ехали на автобусе в районе Гавардхана, и автобус uh, наехал да, на ребенка, uh, сказать, местные жители, и, и ребенок погиб. So, uh, the parents were Completely, the parents of the child that was killed were completely unaffected. И родители этого ребенка, at least external, внешне, по крайней мере, никак на них, можно сказать, не были поражены горем случившимся. And they said, well, it's it's the will of Govardhan. Govardhan gave us this child. Now he has taken him away. Они сказали, ну такова воля Говардхана. Он даровал нам этого ребенка. Сейчас он его забрал. So uh, there's no, uh, they weren't angry or they didn't uh, burn the bus down as might have been expected. So they didn't do the normal thing that would be done in India. They didn't burn the bus, as often happens in India, in such cases. A or in such a circumstance, <coughs> that they were wrong like this, they would appeal to the king. To protect them, or to or for the king to take revenge. If something like this happened in relation to Vaishya, he would appeal to the king for the to protect him. But Arjuna, uh, being in the role of a king himself, uh, vowed terrible revenge against Ashwatthama. No, in the future, Kshatri and Arjuna will be able to perform this terrible клятву, намереваясь убить Ашватхану. Now there is a dilemma here. Здесь uh, перед нами дилемма стоит. We'll find, especially in Mahabharata, it's full of various uh, dharma sankat, means uh, dilemmas concerning dharma. В uh, Махабхарате встречается много случаев, есть много случаев uh, такой вот дилеммы по отношению Because dharma means uh, the well, what dharma means is a very big topic and often difficult to define. But basically, we can say dharma means the laws of the universe. Очень трудно дать краткое определение дхармы, но можно сказать, что дхарма это в принципе законы вселенной, вселенские законы. Everyone is enjoined to act according to the dharma. И каждый должен вести себя соответствующим образом в соответствии своей дхармы. And the laws are given in the dharma shastras. Эти законы, эти принципы перечислены в дхарма шастрах. And therefore, one should act according to the dharma shastras and not go against them. Поэтому следует, то есть необходимо следовать дарма шастрам и не нужно нарушать эти принципы. However, sometimes there is this dilemma, dharma sankat, in which one law, by by acting in a certain way, one will act according to one law but break another one, and so you're not sure what to do. Но иногда случается такая ситуация, когда действуй действуй в соответствии с одним указанием шастра человек нарушает другое. И человек оказывается в замешательстве, не знает, что же ему предпринять. So what is the dharma sankat or dilemma in this situation? Who can say? И Who's в, чем, в чем заключается дарма санкат, то есть вот эта дилемма в данной ситуации? Кто может сказать? Браман should not be killed. Brahmin should not be killed, okay, but that's only one statement. Have a dilemma, you have to 
or a paradox, you have to have two statements which are Yeah, Ashwatthama was a Brahmin. All right. Arjuna says that he would kill him. All right. Yeah. And well, as stated in the purport, and certainly, okay, you can translate that. As stated in the purport, an aggressor, certain types of aggressors are to be killed. В комментарии объясняется, что определенные типы агрессора подлежат смертельной казни. So uh, Ashvatthama falls into the category of one who is attacked with deadly weapons. И Ашвакама как раз попадает в одну из категорий агрессоров. Он напал со смертельным оружием. And specifically, he uh, killed the sons of Draupadi when they were sleeping, which is completely against the rules of dharma. Кроме того, кроме того, он убил сыновей Драупади, когда те спали что противоречит принципам принципам дармы. I mean, even recently, uh, in all over the world, there were accepted norms of fighting. До недавнего времени по всему миру существовали определенные правила ведения войны, принципы. There was a time not so long ago when soldiers didn't charge into villages and kill every woman and child. They'd only fight. Men would fight men, and in a certain area, and they wouldn't attack villages or any such thing. Не так давно, в соответствии с этими правилами ведения войны, войны не врывались в деревни, не убивали там женщин и детей беззащитных, невинных. Они сражались только друг с другом. In the present Kali Yuga, the idea of laying waste to villages. Who are people who are not directly concerned with the fighting? If this will be a good one for all those who uh, hate America, it was introduced in the American Civil War. Laying waste means. Hmm? Laying waste means. Laying waste means to to to, to destroy it. Hmm. And somehow that idea of destruction, населенных мирных населенных пунктов, появилась только во время гражданской войны в Америке. And nowadays, it's just considered normal just to, just like uh, Hiroshima and Nagasaki, you just bomb a whole bunch of people who are not directly involved in the fighting, and that's considered part of warfare. Сейчас это считается нормальным в порядке вещей. Такие примеры, как Хиросима, Нагасаки, то есть массовое убийство ни в чем не винных мирных жителей. Это считается частью военных действий. And nowadays we have the Scepter of terrorism, which is well known all over the world. Scepter. Uh, it means like a post. Or a oh. И в настоящее время. See, you, you don't see it, but all of a sudden it attacks you. Присутствует призрак. призрак терроризма. You don't know where it comes from. Не знаете, где он появится, где его ждать, но он существует. But until recently, there were there were rules of uh, fighting that you, even in the, in the Western world you didn't you didn't attack someone who was sleeping. Well, до недавнего времени даже на Западе существовали определенные принципы ведения военных действий. То есть нельзя нельзя нападать на того, кто спит. If someone surrendered, you had to protect them. You didn't kill them. На тех, кто, то есть те, кто сдается в плен, также не убивают их, наоборот берут под защиту. All these uh, things gradually faded out with mechanized warfare. Со временем, так сказать, с uh, изобретением различных механизмов, приспособлений для ведения боевых действий, все эти принципы были забыты. Anyway, uh, Ashvatthama is an aggressor, and he is clearly, according to the rules of dharma, not only uh, is it allowed to kill him, but he actually should be killed. Not to kill him would be against the laws of dharma. Поскольку Ashvatthama как раз является агрессором, то его следует в соответствии с указанием шастра его следует убить. То есть не убить его будет. 
On the other hand, he is a Brahmin of sorts. Do you know what that means, of sorts? Kind of. Yeah. Но, с другой стороны, он Брахман, или так называемый Брахман. Just like his father was a Brahmin of sorts. То есть его отец был тоже так называемым Брахманом. Of course, there's a great difference between the father of Ashvatthama, who's called... Конечно, есть большая разница между отцом Ашватхамы, которого звали... Okay, very good. And Ashvatthama. И самим Ашватхамой. The difference is that Drona Acharya was actually a very uh, principled and high-minded person. Отличие в том, что Дрона был очень принципиальным и, может, возвышенным, возвышенной личностью. Whereas Ashvatthama is uh, he really his only claim to be a Brahmin is that he's the son of Drona Acharya. Тогда как Ашватхама относит себя, так сказать, к Браманам. Uh, but neither in his activities and definitely not in his principles is he anything like a Brahmana. No, ни принципы его, ни его деяния не позволяют считать его Брахманом. Nevertheless, there is uh, there are very stringent warnings against acting in any way against brahmanas, even speaking rudely to them, what to speak of killing them. Существуют очень строгие правила, в соответствии с которыми человек не должен никоим образом оскорблять брахманов, даже грубо как-то отзываться о них, не говоря о том, чтобы убивать их. And it's very clear that uh, at, at the time of the Kurukshetra war, caste was uh, defined by birth. We'll find it definitely throughout the whole history of the Pandavas. И очевидно, что во время войны на Курукшетре каста определялась именно по рождению. I mean, uh, none of us will be accepted as Brahmins. То есть uh, никто из нас не был бы принят в те времена, не посчитали бы нас нет никого из нас Брахманом. In fact, uh, even until recently, when Srila Prabhupada came with his followers from the western countries to India, then uh, no one accepted the high, no one would accept them as Brahmanas. Some accepted them as Vaishnavas. But socially they didn't, they didn't consider them Brahmana. No. Их не, не относили, в социальном отношении их не относили к сословию Брамана. So Ashvatthama, for, because of his birth, which is uh, considered the overriding, often considered the overriding factor, uh, he was a Brahmana who is never to be killed. Итак, по рождению, что является в основном главной причиной uh, отнесения того или иного человека к варне, то есть касте. Killing Brahmanas is for famous figures in the Puranas like Hiranyakashipu and Kamsa. Его нельзя было убивать. И... Killing Brahmanas mm. is for famous mm. figures in the Puranas. Mm. И... Infamous. Да, убийством Брахманов занимались uh, так сказать, известные персонажи Пуран, такие как Ирани Кашипу или Камса. On the other hand, uh, someone who's been horribly aggressive and acting wholly against the principles of Dharma, they should be killed. Но с другой стороны, агрессор, тот, кто нарушает принципы священных писаний, должен быть убит. They should be they should be killed to protect um, society from such people because you know, it's just like a, a serial killer. Yeah. He, has to be, he has to be apprehended. He's a, a danger to human. His freedom should be curtailed. He shouldn't be free to go on killing people. От, uh, от этой опасности. Например, как серийный убийца. Его следует немедленно остановить. And, um, 
he should be killed for his own sake, otherwise he'll have to suffer. By, by being killed in a dharmic manner, <coughs> he is free from the reactions of his sins, whereas if he's not killed, then he'll have to suffer terribly for those sins after his death. Убийца должен быть э, убит ради собственного блага, поскольку таким образом он избавляется от э, греха совершенного убийства. Если же ему сохраняют жизнь, то впоследствии, в следующем рождении, он должен э, будет понести очень жестокое наказание за совершенное убийство. Uh, vigorously promoted all over the world by the dying Western civilization. That's the first part of the sentence. Но в современном мире со сверхлиберальными принципами, которые доминируют в доживающем последние, так сказать, годы западной цивилизации. There is very strong. Uh, There's a very strong move to ban capital punishment all over the world. Существует вот эта тенденция по отмене смертной казни. This is based on ignorance. В основе этого лежит, конечно, невежество. Because they think that, well, you only live once, so there's, there's, uh, if you kill someone, well, that's too much. That's too much punishment for anything. Поскольку люди считают, что они живут одну жизнь, поэтому если человек лишается этой жизни, то считается, что это чрезмерное наказание. But they don't know the laws of karma that you have to suffer more of someone who has sinned grievously, such as such as a murderer. They have to suffer more by not being subjected to capital punishment. Но люди не понимают, что в соответствии с законами кармы человек, который убил, к примеру, и не понес это наказание, он вынужден будет страдать еще больше. They have to suffer more in future lives. В будущих жизнях будет страдать еще больше. In, uh, and, and, and also the uh, such a grave punishment, well, it, it gives a warning to others who might be uh, Take advantage of, of such a liberal atmosphere. Кроме того, смерть смертной казни это суровое наказание, которое может послужить предостережением для тех, кто живет и находится в такой либеральной атмосфере свободной. Just like um, in Russia in the early 1980s, when the uh, oppressive Political system broke down. Then immediately, all the just like we're talking about the bugs coming out of the cracks, all the criminals and the, the mafia got busy. Например, в 80-х, когда рухнула эта система гнета, которая, так сказать, угнетала людей, тут же появились. В в 80-х, скорее, в начале. А, подобно насекомым, да, в России. Подобно насекомым, которые выползают из каких-то трещин, появились все вот эти вот криминальные элементы, мафии и так далее. So the, the pre-perestroika uh, Russia was too oppressive. Есть, это, годы предшествующие перестройки в России uh, характеризуются таким гнетом государства. They suppressed everything. Государство подавляло все. But then the post perestroika it's too liberal because the the criminals they they can move very freely. Но после перестройки все поменялось кардинально. Слишком много стало свободы и эти преступные элементы обрели свободу и могли действовать. Как, как им so you may think, well, you know, why, why am I talking in this class about all these things? Why am I not talking about Krishna dancing with the gopis? подумать, почему во время лекции говорю все эти вещи, почему не рассказываю о Кришне, который танцует с Well, Srila Prabhupada himself spoke very much on 
social issues because he saw the world as a mess and he wanted to give guidance to the world to put it back in order. Ну, сам Шилл много говорил по поводу общественного устройства, поскольку он видел, какой хаос царит общество, и он хотел, чтобы в нем воцарился порядок. And actually, Shila Prabhupada, he, uh, he spoke more, I mean, far more, I mean, like 99% to 1%, practically, you can say, about the what is needed for reforming human society by Krishna consciousness, rather than just talking all kinds of pastimes and this and that for the... Uh, with which... Yeah, okay. На самом деле, Шила Прабхупада гораздо больше говорил о том, что нужно делать для того, чтобы изменить современное общество. Практически 99% из того, что он говорил, было посвящено этой теме. Только 1%, может быть, он рассказывал о Кришне. Шила Прабхупада was very practical. Ачарья had practical plans to apply the principles of Shastra to human society. Шила Прабхупада был очень практичным Ачарьей. У него были практичные планы, намерения, как применить принцип осознания Кришны в современном обществе. So anyway, at the present uh, time, there are all there is so much discussions about freedom and human rights. Ну, сейчас uh, много очень обсуждается uh, о свободе, человеческой свободе, uh, права человека. And uh, the uh, United Nations has listed several uh, principles of human rights which they consider axiomatic. Which are derived from the uh, principles that became prominent in the time of the French Revolution and then the American Revolution. И в основе этих принципов лежат принципы, сформулированные во время французской революции, во время американской революции. Во время американской революции, то есть там борьбы за независимость. Was it, uh, was it Jefferson made the Constitution and he said we, we consider these principles what is it, inviolable or something like this? They're, they're just axiomatic. Кто там писал Конституцию Джефферсона или еще кто-то, где он пишет, что мы считаем эти принципы непогрешимыми? With the idea that all human beings are uh, equal and that they all should have equal human rights. То есть вот эта идея о том, что все uh, люди равны и что они все должны иметь uh, <coughs> равные права. And communism was based on the same idea. И на той же самой идее основывается и коммунизм. And theoretically, capitalism, although it doesn't have a, uh, it doesn't have a fixed philosophy, or, or, or consumerism, it's all based on the same idea. Everyone has the same right to get in there and... Uh, work hard and make lots of money and spend it and if you are stupid or if you don't work hard then you get exploited. И теоретически и капитализм или общество потребительское общество основывается на тех же самых принципах. Каждый свободен работать, тяжело трудиться. Если же он настолько глуп, что не может зарабатывать деньги, значит его будут эксплуатировать. So Shri Prabhupada when he was uh, when he was referred to human rights, he would usually say, well, why only the humans? What about the animals? И когда пришли в Европаде, упоминали о правах человека, он тут же говорил, а почему вы говорите только о правах человека? Почему вы не говорите о правах животных, скажем? They're talking so much about human rights, but they're torturing and killing literally millions of animals every day. Вы говорите о правах человека, но ежедневно мучаете и убиваете миллионы животных. Another angle is that uh, it's actually nonsense to say that all human beings are equal when no two human beings are equal in any way whatsoever. Кроме того, утверждение о том, что все равны, совершенно несправедливо и глупо, потому что никто не равен никому ни в каком отношении. 
Now there's going to be the Olympic Games. Da -da 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 -da. Скоро будут пройдут Олимпийские игры. Well, if everyone was equal, there'd be no Olympic Games. И если бы все были равны, какой смысл проводить Олимпийские игры? And someone runs faster than someone else and gets the gold medal. They say, "Hey, that's a violation of human rights. You can't be better than him." Если кто-то опередит других в беге и завоюет золотую олимпийскую медаль по бегу, то нужно сказать, это нарушение прав человека. Вы... But, uh, based on this, uh, of course, this is all very controversial topics because it's, consi it's considered like to say that all living beings are not equal. It's, it's people think you're becoming like Hitler or something like that. Очень такой да, скользкий вопрос. Когда мы говорим о том, что э, люди не равны друг другу, то могут посчитать нас за какого-то э, тирана, такого как Гитлера, скажем. But, uh, I mean, practically speaking, we do see that some races are, are, more, are more, in general, the, the members of certain races are more intelligent than others, although You, I mean, I could be pro I'd probably be put in prison in America for saying that. <laughs> really, really. Тем не менее, мы видим, что некоторые нации, они более, так сказать, разумны, более умны, если сравнивать с другими. И, конечно, за такие слова в Америке, например, могут и в тюрьму посадить. I mean, why were the Jews um, hated all over Europe? Например, почему евреев ненавидели, ненавидят по всей Европе? And uh, equal rights for Russia. Russia wasn't behind in this regard whatsoever. И то же самое относится и к России. То есть Россия в этом плане тоже не отставала. Because they were, uh, you know, they were downside more, and, you know, together and intelligent than the other people, and they managed to uh, control to a large extent the, the the economy. They were good at making money. Intelligent, were and are. Потому что платить ее того или нет, более разумные они как-то удается им сотрудничать друг с другом и брать в свои руки экономику того или иного государства и практически они управляют экономикой. By the way, this is not a Jewish news. I'm talking. It might look like one, but I'm, I'm speaking. I'm trying to speak in a you know a philosophical neutral manner here. I'm not. Uh, Flying the Zionist flag, the five. What is it? The five. Six. Is it five? Six. 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 Okay. <laughs> Six-pointed star. Поймите меня правильно, я не сионист, и нос у меня тоже не не еврейский. Men and women are equal. Мужчины и женщины равны. That's another one. If you, if you say anything opposite to that, you could also end up in a prison in America. Of course, they put you in a man's prison. They don't have mixed prisons. I don't think so. Not yet. Если вы что-то скажете против него, то вас могут в Америке также посадить в тюрьму. И, конечно, это будет тюрьма для мужчин, если вы мужчина, но нет смешанных тюрьм. I could only, you might also get thrown out of this one. Yeah. <laughs> But uh, Srila Prabhupada would point out that if men and women are equal, then why is the woman always having the baby and not the man? No, when Srila Prabhupada said that men and women are equal, he said, if they are equal, why are women always the men and not the men? He pointed out that the woman has the child and then she becomes dependent on the man. Пропада говорил, что женщина рожает, и во время беременности и рождения ребенка она э, становится зависимой, зависимой от мужчины. И один журналист, одна журналистка, феминистка, говорил, сказал Пропаде, что ну, мужчина совсем не нужен женщине, она может получать пособие от правительства. Well, 
Прабхупада сказал, ну это ничего, что в этом хорошего. Point is you become dependent. То есть в любом случае вы, женщина, становится зависимой от кого-то. So in this way Prabhupada would point out uh, so many defects in modern society which have arisen because of improper understanding of the principles of human interaction. Прабхупада uh, таким образом uh, приводил эти примеры несоответствий, uh, которые основаны на том, что люди не понимают, каким образом uh, необходимо общаться, строить взаимоотношения в этом мире. The average person uh, raised with a liberal education in the West might think that this story of um, this, you know, they, they're going to they're going to kill Ashvatthama. I think, well, that, that, that's not proper. You know, they should first of all they should give him a trial, which goes on for 15 years, and like this. Uh, обычный современный человек, получивший западное такое либеральное образование, подумает воспитанием. Подумает, э, нехорошо намереваться убить этого человека, нужно дать ему испытательный срок, какое-то условное да, наказание, которое будет длиться там, в течение 15 лет. And uh, there's not here any trial. It's quite obvious that he is sinful. Но совершенно очевидно, что Ашватхама преступник, он убил многих детей, в том числе и во сне, и поэтому его нужно наказать. A few years ago in Moscow there was a, some terrorists took over a cinema hall, was it? In Moscow? Uh -huh. Not cinema, but uh, musical. 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 Yeah. 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 Music hall in Moscow. And uh, Gospodin Putin took charge of the situation, and uh, they they uh, drugged everyone, put them to sleep, and then they went in and they just killed them all. И Путин взял, так сказать, ситуацию под свой э, контроль. Они там, там какой-то внедрили газ, все заснули, вошел в спецназ и убил террористов. So, according to the modern idea, they should have had a trial, but it's damn obvious, you know, they're terrorists and they they got what they deserved. То есть в, со в соответствии с современными принципами должен был состояться суд. Но тут совершенно очевидная ситуация, то есть террористы должны быть наказаны. So uh, it, it may seem very horrible, but when people do horrible things, then they have to be dealt with tit for tat. То есть это, конечно же, ужасно, но если люди совершают какие-то ужасные вещи, то тут принцип такой око за око. Shri Prabhupada noted that in Kashmir and, and recent, up until recent times. The crime rate was practically zero because the king, he acted according to Vedic principles. If anyone was caught stealing, then they chop off their hands, and then it would be pretty difficult to steal after that. And others also wouldn't, but well, they'd be, they wouldn't be very enthusiastic for stealing. Что пропало от меня, что раньше в Кашмире уровень преступности был очень низким, потому что местный правитель когда ловили какого-то вора, просто отрубал тому руки, и уже с отрубленными руками трудно воровать. И это был также пример для, для других, то есть, который отбивал желание воровать. So, uh, instead of treating all people equally, one should treat them according to their particular situation. That is a better application of human rights. Вместо того, чтобы равно относиться ко всем, нужно относиться к каждому в соответствии с его положением. И это вот правильное, так сказать, применение прав человека. Another thing all over the world they have nowadays is that children must all go to school and study. Prabhupada wasn't for this. Wasn't for this? No. Uh, другой момент. В современном мире <coughs> ребенок обязательно должен идти в школу, получать это обязательное образование. Но Пропада не поддерживал этот принцип. 
he was uh, what's the point of sending people to study all these things when they're just going to do some unskilled job no point какой смысл посылать человека в школу обучать его каким-то ненужным вещам которые ему не пригодятся если он просто будет выполнять какой-то неквалифицированный труд so the old system that the barber's son becomes a barber he doesn't have to study trigonometry to become a barber he doesn't have to study Tolstoy or any such thing в традиционном обществе сын парикмахера становился парикмахером, ему не нужно было для этого изучать тригонометрию или толстого. И если uh, человек собирался стать парикмахером, uh, крестьянином или горшечником, то ему... То образование, которое он получал, это было несколько уроков от своего отца, который за несколько дней обучал его, ему этому ремеслу. The uh, tabloid newspapers business, which is the, you know, most of the newspapers in the world are tabloids, they cater to people who are educated, but who uh, are not intellectuals. They're not, they're not interested in higher knowledge. They're just sugars. Желтая пресса, большинство пресса на Западе относится к этой категории предназначены или рассчитаны на людей, которые как раз э, относятся, э, то есть они вроде бы образованы, но по сути дела они шудры, то есть их не интересуют какие-то высшие принципы. The tabloid newspapers are characterized by sensationalism. То есть, э, характер, одно из характерных э, черт желтой прессы является э, погоня за сенсацией. Sensationalism, sex, and sport. These are the three things. Другие темы, которые там рассматриваются, это спорт и секс. And they give lots of news about, you know, every time some film star farts, it becomes big news in the newspaper, in the tabloid. Когда, когда, и когда какая-нибудь кинозвезда пукнет, это становится большой новостью. Желтый пресс освещается по всему месту. So it doesn't it doesn't mean that by educating by giving education to everyone that everyone becomes cultured. It's they just become uh, you know, more more sophisticatedly stupid. That's all. Не нужно думать о том, что если каждый получит образование, то он uh, станет воспитанным культурным человеком. Uh, совершенно не обязательно. Он просто станет более, так сказать, изощренным, more sophisticated, лучше. So uh, the uh, for, for the uh, Shudra class there is Mahabharat. Mahabharata предназначена для Shudra. Shudra ban Shudra dvija bandhu nam try na ya. Now Veda Gocha, I didn't say the first one because you're not supposed to these days. Я не не произнёс намеренно первую строчку, поскольку в эти дни это не нужно делать, запрещено. There are three classes of people who are not fit for hearing the Vedas. Есть три категории людей, которые недостойны слушать Веды. So uh, for them, didactic instruction is given by the means of the stories in Mahabharata. И они могут получить наставления э, ведические из таких источников, как Махабарата. Which actually raised the shudras to, to a higher level of consciousness. И, на самом деле эти наставления э, способны поднять шудр на более высокий уровень сознания. And helps even uh, people, people who otherwise would be interested in uh, the fighting of film stars, they can actually be raised to a higher level of consciousness. И такие э, наставления позволяют людям, которые интересуют только то, как пукают звезды, возвыситься на более высокий уровень сознания. И практически этот раздел Шримадбхагатам является продолжением Махабарата. And it is concerned with yet another dharma which is the 
I mean, apart from the storyline of the Mahabharata, the whole substance is one dharma sankat after another, or it's a, 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 a dilemma of dharma. И здесь вот э, описывается случай как раз такой дилеммы э, в отношении дхармы. The most famous one in the Mahabharata and the classic one is which one? Другой классический пример такой дилеммы заключается в чем? The game. The uh, gambling. Yeah. Well, I was going to say it. it translate that. Кто-то говорит о том, что это оскорбление дурупати. Кто-то говорит, что игра в кости. But I was going to say it's Arjuna's dilemma on which the on which basis the Bhagavad Gita was spoken, whether or not to fight. Но я имел в виду дилемму, которая стала перед Арджуной и которая стала как бы причиной появления Бхагавад Гиты. То есть сражаться, дилемма сражаться или нет. Here we have again after the battle Krishna, Arjuna and the subject matter of fighting. Здесь опять у нас дилемма в поле битвы, то есть Арджуна и Кришна, да, те же действующие лица и сражаться или нет. And this time Arjuna, he's you know he's you know he's he didn't wait for it. He, he was he didn't have any doubt. He said, I'm going to get there. I'm going to get that Ashvatthama. I'm going to I'm going to I'm going to give you a gift. He said to Draupadi of Ashvatthama's head. In this situation, Arjuna is very determined. He is not going to be afraid of him. He is not going to be afraid of him. He is going to be afraid of him. He is going to be afraid of him. He is going to be afraid of him. And uh, but later, Yudhishthira. And Draupadi, they they weren't so. When Ashvatthama was captured, we'll find that Yudhishthira, especially in Draupadi, they were not so. You know, they didn't actually want to kill Ashvatthama. Но когда Ашватхаму схватили, мы увидим, что их хистили, Драупади сама она они были против того, чтобы его убили. Even though he is fallen, there's no doubt he's a rascal. But he is the son of our guru. Даже несмотря на то, что он падший, несмотря на то, что он виноват, в этом нет никаких сомнений. Но он является сыном нашего гуру. And uh, Dromedy is saying, "I'm lamenting because I lost my sons, but our guru's wife, whose name is creepy, creepy, very good." Uh, She's lamenting because she's got lost her husband, and now she'll have to. If we kill Ashvatthama, she'll have to lament because she lost her son also. So it's not proper to do that. Out of respect for Dronacharya, we should not kill Ashvatthama. Drupadi says, "I'm lamenting because I lost my wife, but the wife of our guru, whose name is Kripa, is also lamenting because she lost her husband, and she's going to lament because she lost her husband also." And predictably, uh, Bhima he uh, wanted to kill Ashvatthama. И Бхима он намеревался убить Ашватхаму. Bhima was always very aggressive, and Yudhishthira tended to be more of a pacifist. Бхима был таким агрессивным, а Yudhishthira был таким миротворцем. And Arjun, you could say he was uh, somewhere in between. Arjun, где-то был посредине между ними. So he was, even though he wasn't sure, he had vowed to 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 Draupadi to kill Ashvatthama, but then Draupadi herself was saying, "No, don't kill him." He was again in the same situation. On one hand, he promised Draupadi that he would kill Ashvatthama. Но с другой стороны, сама Друпади просит его не убивать Ашвакхану. So what to do? It becomes, a, you know, whatever you do, it's it's very difficult to say what's exactly the right thing according to dharma to do. И что же делать? Очень трудно определить в соответствии с дхармой, что необходимо делать в конкретной данной ситуации. Well, luckily, dharma personified was present. Но по счастью, сам Само воплощение Дхарма присутствовал там. Дхарма is usually the name given to 
Yamaraj, but when I said that Dharma personified was present, I was referring to Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of the Lord. So he brilliantly solved the problem as well as, well as you can, because in this material world there is no real solution to any problem other than going back to Godhead. Of course, everything ordained by Krishna is perfect. But this material world isn't perfect. Но этот материальный мир не совершенен. So you might say, well, the, the Varnashram system is perfect because it's given by Krishna. Можете сказать, что Варнашрам совершенно, поскольку uh, ее установил сам Кришна. But from that perspective, it's perfect. И с этой точки зрения она совершенна. But then it uh, tends to be misused by men, and then it becomes uh, imperfect, or the application of it becomes imperfect. No. Когда ее злоупотребляют люди, обыкновенные люди, то она становится несовершенной. То есть ее применение этих принципов в жизни становится несовершенным. So anyway, there are very deep underlying principles which are to be understood, and they can be understood by discussing in the assembly of thoughtful persons of character. Так или иначе, речь идет здесь об очень важных, жизненно важных принципах, понять которые можно в результате обсуждения в собрании вдумчивых и высоконравственных людей. Unfortunately, the whole modern world, including India, is completely divorced from the principles of dharma. К сожалению, весь современный мир, включая Индию, отклонился от пути следования дхарме. Therefore, the whole world is a mess. Поэтому в мире воцарился хаос. Шила Прабхупад wanted to restore a good level of sanity to the world by reintroducing Vedic culture. Шила Прабхупад хотел восстановить до какой-то степени здоровую атмосферу в человеческом обществе, возродив принципы ведической культуры. So uh, it's very important for the members of ISKCON, if, if we actually want to fulfill Srila Prabhupada's mandate of uh, spreading Krishna consciousness all over the world, we should do it in the way that he enjoined us to do so. It's very important, especially for the members of ISKCON, who participate in the mission of Srila Prabhupada to spread the consciousness of Krishna to the whole world, to do it as he wanted. And... Uh, Understand these principles of Vedic culture as presented us to us by Shri Prabhupada. It's very deep and it's very broad. Uh, but it's based on the principle that human life is meant for God realization. Но в основе всех этих принципов лежит понимание того, что человеческая жизнь предназначена для Постижение Бога. Vedic culture is based on that, on the principle that human everything should be done, everything in human society should be done ultimately for the sake of self-realization, and to leading to one. Любое познание ведическое основано на принципе, что человеческая жизнь предназначена для самоосознания, для самопознания. Или, по крайней мере, оно приводит к этому пониманию. Дхарма is not meant for... See, you normally say dharma, rata, karma, and maybe moksha. 
usually it's considered dharma artha kama these are the, the, the three varga the three goals of human life обычно считается что в человеческой жизни есть три цели dharma artha и kama dharma or living a righteous life is meant so that we can live in this world and enjoy it in a in a good way that's the general misunderstanding which is systematically prominent И обычно под гармой подразумевается благочестивая жизнь, которая позволяет наслаждаться в этом материальном мире. И это заблуждение, которое характерно для последователей философии Мимаса. Да, настоящий Мимас это вишнавская философия. Srimad Bhagavatam gives a completely different perspective on Vedic knowledge than that which is usually understood. These words, Dharmasya hi apavarkasya. It's, uh, it gives a completely different uh, outlook on dharma to that which is normally considered. That dharma is meant for ultimate liberation. Говорится, что дарма предназначена в конечном итоге для освобождения. One should not, add, one should not consider sense gratification the goal of life. Человек не должен считать чувственное наслаждение целью жизни. Even very pious sense gratification. Даже чувственное наслаждение, так сказать, благочестивое. One uh, principle of the uh, modern humanistic outlook is that, well. Everyone should be free to enjoy themselves as much as possible, as long as it doesn't harm others. This is like considered the the sacred underlying rule of modern agnostic humanism. Один из основных образующих принципов современного агностического гуманизма заключается в том, что человек должен наслаждаться жизнью и при этом не мешать наслаждаться другим. So this sounds like the perfection of, of social philosophy, doesn't it? И такое утверждение кажется совершенством mm-hmm. социальной философии, не так ли? But it is flawed by terrible ignorance. Но на самом деле оно ну, в корне неправильно, поскольку основано на невежестве. Because as long as we do not act in Krishna consciousness, then every single thing we do is harmful to ourselves and every other living being in the universe. Therefore, Bhaktis Dhansar Thakur said that the neophyte devotee, who is not even a preacher, he's just ringing the bell in the temple during the arati, that his every striking of the bell is more valuable to human society then opening millions of hospitals, schools, feeding the poor centers, and so on. Поэтому Шил Бхуттистан Сарасвати Такур говорил, что преданный Афиф, который звонит колокольчик, то есть преданный, который даже не проповедует, просто звонит колокольчик в храме, он приносит большее благо человеческому обществу, чем открытие сотен или тысяч больниц, школ, каких-то благотворительных заведений или, так сказать, пунктов кормления людей. I mean, they, well, what's the benefit to human society of ringing the bell? Можно подумать, какое благо вообще приносит этот звон колокольчика? Обычно люди только жалуются, что этот звук приносит им, доставляет беспокойство. But because it is meant for the praise of Krishna, но поскольку Этот э, колокольчик призван прославить Кришну. It is of ultimate value. 
он в конечном счете приносит благо. But still, because it's connected with Krishna in a positive way, uh, then it's more valuable than simply uh, catering to the needs of the body. И даже несмотря на то, что преданный афит может не иметь такого представления о том, кто такой Кришна и каким образом, так сказать, этот звук колокольчика направлен на то, чтобы доставить ему удовольствие то такой вот колокольный звон гораздо лучше э, каких-то действий, которые направлены на то, чтобы удовлетворять интересные потребности. На этом лекция закончена. Есть какие-то вопросы? Вопросы? Комментарии? Простите, пожалуйста, а вот образование в исход? Ну, мы тоже ведь можем не, обра... не обладать достаточными качествами, чтобы воспринять большой поток знаний. Education means that we may not possess proper qualities to, to absorb or to understand the uh, great volume of knowledge. <coughs> This is an objection made to the idea that to what? What, what's this in? Attend the classes. <laughs> what's this in relationship to? То есть чем это связано? То есть это возражение на какую-то тезис или что? Я просто хотел, чтобы вы просто прокомментировали. Any comment on this? On this uh, proposition. Yeah. Well, we may not be uh, fully qualified to be parents. Also, does that mean everyone should stop having children? Ну, человек может не обладать квалификацией или не быть готовым к тому, чтобы стать родителем. Uh, но это что это значит? Значит, что никому не нужно рожать детей теперь. The child does something wrong, and the parent parent says, "Don't do that." Если ребенок делает что-то не так, родители говорят, не делай это. Now, should you say that the parent has to be completely faultless and never makes any fault in his life before he can tell his child what is right and what is wrong? То есть значит ли это, что родитель сам должен стать, родители сами должны стать безупречными, никогда не совершать ошибок, прежде чем указывать ребенку или запрещать ребенку делать то или иное? То есть будет ли это умным предложением? Devotee who knows that Krishna is the supreme personality of Godhead is uh, far more. His education is of far more value than that of all the university professors in the world who don't accept it. Преданный, который знает, что Кришна это верховная личность Бога, обладает гораздо лучшим, более ценным образованием, чем все профессоры этого мира вместе взятые. Да, которые отвергают это. Now it's true also that in the modern world that there are uh, an, in, an increasing number and a disproportionate number of people who are mentally disturbed in various ways. И справедливо, что в современном мире очень много людей, которые страдают какими-то психическими расстройствами. And I haven't, I can't give any. Uh, Socio I haven't done a sociological survey, but it appears that a disproportionate number of mentally disturbed people take to Krishna consciousness. И я не не могу так сказать привести точных статистических данных, но многие из этих лиц, имеющих психические расстройства, они приходят в сознание Кришны. I might be wrong because you know many times the mentally disturbed people you don't know they're mentally disturbed. Because it's all going on quietly. Вот я ошибаюсь, поскольку очень трудно определить, обладает ли человек, есть имеет ли человек психическое расстройство или нет. То есть это может быть какие-то вяло текущие психические заболевания. But it's not surprising if uh, disturbed people take to Krishna consciousness because not Krishna mentions the the uh, distressed people as the first category among four of persons who take to Krishna consciousness. Нет ничего удивительного в том, что люди, пострадающие психическими расстройствами или имеющие какие-то проблемы, 
умственные, приходят в сознание Кришны, поскольку они относятся как раз с первой и четырех категорий а, людей, а, страждущих, а, которые при, приходят в сознание Кришны. And uh, it obviously is not a, it's not at all a good idea to put in to uh, give the role of teachers to persons who are not psychologically stable. И это плохая идея, если людям uh, люди страдающие психическими расстройствами uh, становятся учителями или And in fact, in fact, doing exact, making exactly that mistake has uh, caused a tremendous difficulty with our movement, as you are all probably aware. И как вы, наверное, все знаете, такие ошибки уже случались в нашем обществе, и это при, привело к очень пагубным последствиям. In, in, in the modern age, being a teacher is far more difficult than previously because the children are all. By the time the children get to school at the age of five or whatever, they're already mostly, you know, they're mentally disturbed themselves. So, you know, highly uh, uncivilized. Uh. In the modern world, it's very difficult to be a teacher, and it's easier than before, because at that age, at five or six years old, when the child goes to school, the child becomes, you know, uncivilized and uncultured. One of my disciples in India a few years ago, she was, uh, she has a degree in psychology and she was appointed as a psychologist in the school. She found that all the teachers and all the pupils were suffering from either depression, anxiety, hypertension, hyperactivity, and they're all disturbed, every single one of them. Yeah, in the school, and they turned out 12, 13 year old kids. I noticed that the teachers of the school suffer from some form Yeah, what is it? Depression, anxiety, uh, hypertension, hyperactivity, all these kinds of things. I don't know if there are words in Russian, they probably are. Um, so it, it, it is a great challenge to make brahmanas who are competent to take the roles of teachers and leaders of society. Это очень серьезная задача воспитывать браманов, которые могут стать наставниками для всего общества. And it's such a great challenge that we might think, well, when we're not capable of living up to that challenge, so we might as well send our kids to the Karmi schools, where, you know, they they seem to be making a fairly uh, uniform job of turning out kids who at least can fit into the modern insane society. Kind of, they're insane in a, in, you know, they turn out people who are insane in the normal kind of way, so they're considered not insane because they're insane in the normal way. Кто-то может подумать, что это настолько сложная задача воспитать этих браунов, что это невыполнимая задача, и поэтому лучше послать своих детей в обыкновенную школу, где они станут ненормальными, но ненормальными такими, как это, как и все. Just like it's considered, uh, you know, quite normal for any average Russian citizen to drink a lot of alcohol, go out screaming into the street, maybe beat someone or get beaten by someone else, urinate all over the place, and fall down on countries, and it's considered normal. То есть, например, в России считается нормой поведение, если человек напивается. Выходит на улицу, кричит на кого-то, бьет кого-то по морде, получает по морде, мочится в общественных местах, валяется на земле. То есть это может считаться нормой такой поведение. And in fact, uh, the late lamented, what is his name? The guy previous to Putin. Yeltsin. Yeltsin. Yeah. <laughs> he, uh, he even turned up in, on an official visit <coughs> to a country and didn't come out of his plane because he was unconscious from being drunk. И покойный господин Ельцин, предшественник Путина, он однажды 
даже не смог выйти из самолета во время официального визита в какую-то страну, поскольку был смертельно пьян. So, I mean, there's actually, if we try to consider it in a, in a neutral, objective kind of way, this is subhuman behavior, actually. Если вот нейтрально, непредвзято посмотреть на эту ситуацию, то можно понять, что это как бы не человеческий уровень поведения, то есть ниже человеческого. Очень трудно возродить нормальное человеческое общество, что говорить о брахманических каких-то принципах. We can give this much credit to modern society that at least they at least they have some kind of systematic insanity. It's not totally chaotic insanity. At the present time it hasn't broken down into chaotic insanity. То есть до последнего момента пока еще все это безумие не превратилось в хаос. So it, it's a great uh, challenge to establish Brahminical society, and we may think it was too great a challenge, but we shouldn't shy away from the challenge. А это очень серьезная задача, мы можем думать, что она невыполнимая, но не следует уклоняться от этой задачи, выполнения этой задачи. Because really it's the uh, only hope for human society, it's the The teachings as given to uh, the teachings of Krishna consciousness as given to us by Srila Prabhupada. And we will get his mercy and despite our uh, considerable lack of qualification, which is a great understatement. Then, by His mercy, if we are sincere and we persevere, then we should be able to, by His grace, uh, achieve a great change in human society. Positive change. Распространяя Его наставление, можем обрести Его милость, и хотя мы, мягко говоря, совершенно не квалифицированы для этого. Получив обретя его милость, мы сможем распространять эти принципы, которые смогут изменить жизнь этого общества. It really is the only hope for human society, and therefore we should take it damn seriously. Это единственная надежда для современного общества, поэтому необходимо относиться к этому всерьез. So this is the Prabhupada's box. Мы распространяем эти книги через Прабхупада. As Shri Prabhupada always emphasized, this is the only hope. For human society, this is the uh, this is the most important part of preaching Krishna consciousness. Prabhupada всегда подчеркивал важность распространения книг, говорил, что это самый важный аспект проповеди сознания Кришны. Please go on with it. Потом продолжайте делать это. Even if even if you're half insane or three quarters insane or whatever, <laughs> if you can get out and distribute Prabhupada's books, it'll be. A Great service to human society. Даже если вы безумные на половину или на три четверти, распространяйте книги про Бога. Это great service to human society. Да, и таким образом принесете большое благо человеческому обществу. Yes. Anything else, please? Yes. Do we have uh, this? Extra mic. All right, please write it down. Okay, give this then. All right. All right, well, if you can hear, I guess there's good hope that those sitting in the shelter of the Lotus Feet of Gornitai can also hear. It's only about 20% more distance. У меня хотел задать вопрос вам по книге. У меня давно уже был такой вопрос, если можно, вот по книге я задам вопрос. По какой книге? Я задаю вопрос по книге. 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 Я задаю вопрос
Well, I, you know, that's only an introductory book. I have to write a big book about uh, this big about gurus and disciples. Well, на самом деле только как бы введение, можно сказать, то есть книга небольшая, содержащая краткую информацию. На эту тему о гуру и учениках можно написать отдельную очень большую книгу. It's a big topic. Jiva Nostrum says that Shiva Tattva and Guru Tattva are very difficult to understand. Jiva Goswami says that it is very difficult to understand two of these two Tattva, Shiva Tattva and Guru Tattva. What are two things that Shiva and Guru have in common? And what is the difference between Shiva and Guru? That's true, but that was not the one I was thinking of. Yes, it's true, but I was thinking of something else. Yeah, they're they're both in one in in a very important way non-different from Krishna, more non-different than others. But at the same time, they're not Krishna. Да, с одной стороны они не являются Кришной, но в каком-то смысле не отличны от него. So it's anyway. What's your question? Чем вопрос? Вы здесь пишете, что любой человек Являющийся учеником Шива Гурупады может стать духовным учителем в том случае, если он утвердился в духовной жизни. You mentioned that any disciple of Shiva Gurupada who is staying in his spiritual life can become a spiritual master. He is a spiritual master just by every Vaishnava is a guru. By just by that qualification alone, ipso facto. You are a guru, whether or not you accept formal disciples. No, some some for себе как бы по умолчанию является уже гуру, то есть любой вашнав является наставником и в том числе и вот и ученик Гурупада, который, так сказать, вернулся в духовную жизнь, он сам по себе является наставником. A disciple of a disciple of Shri Prabhupada, or a disciple of a disciple of a disciple of Prabhupada. Он может быть учеником ученика Прабхупада, учеником ученика ученика Прабхупада. Jai Krishna Tattva Vita Shri Guru Hari. Hmm. Yeah. Sorry, question. Translation. Oh, you mean the? Oh, translation. Yeah, I was saying that a disciple of a disciple of Shiva Prabhupada. Oh, I said translation. Yeah, okay. And then Jai Krishna Tattva Vita Shri Guru Hari. Hmm. Who knows? Knows. Passed the knowledge of Krishna. That was the first step. Yeah. You understand that he, who proved himself, he means he has followed long. Он долго следовал всем принципам, он повторял святые имена, он соблюдал садана бхакти долгое время. Когда вы говорите долгое время, то вопрос у меня заключается в том, а когда он уже стал духовным учителем и долгое время следовал, потом он уже может не следовать этому? Почему в прошедшем времени вы упоминаете, он долго следовал этому? Давай переводчик. Кто переводил книгу? Ну, я думаю, что можно быть, да, действительно, не что-то, поэтому я хотел бы хорошо задавать этот вопрос. In the book it is said that for a long time such a devotee followed the principles of Sadhana Bhakti, chanted his rounds, etc. So why it is mentioned that he followed in the in the in the in the past tense? It means that uh, once he became a spiritual master, he he, he didn't follow it all. Why it is in the past tense? <laughs> well, I mean, uh, apart from why it's written in the book, we may ask the question: Why, why do people, why, why are there uh, living representatives of the past tense in living in this world today who, who fit this description? Ну, кроме этого вопроса, можно другой задать вопрос. Почему до сих пор остались вот такие люди, которые э, являются примерами вот этих принципов того, что написано в этой книге? До, до сих пор такие встречаются редкие виды. It is difficult question, no doubt. Конечно. Трудный вопрос. Um, one thing, uh... A devotee is in is enjoined to see his guru as non different from the supreme personality of Godhead. Предно предписано смотреть на своего духовного учителя как не отличную 
On the other hand, there is uh, clearly a, a, a difference between great acharyas like Srila Prabhupada, Bhakti Nau Thakur, and Bhakti Stansasar Thakur, and various of their humble servants who are uh, carrying their message and mission forward, who are performing the same role, but at the same time, you know, not every bird is Garuda, not every fish is Matsya Avatar. Но с другой стороны, есть выдаю... примеры таких выдающихся личностей, как Шива Прабхупада, Шива Бхакистан, Сарасади, Дагбор, Бхактинов, Такур. То есть не каждая птица народа, не каждая рыба мать Аватара. So without, without in any way denigrating the devotees who, who are performing the service within this difficult material world of instructing and guiding others according to Vaishnav principles. Uh, at the same time, we should understand that some devotees are special representatives of Krishna come from the spiritual world, and uh, not everyone's on that very high, exceptionally exalted platform. Ни в коем случае не принижая заслуг тех преданных, которые проповедуют принципы сознания Кришны. В этом мире мы должны понимать, что есть великие души, которые приходят из духовного мира для того, чтобы распространить принципы сознания Кришны. I'm not sure if that answered your question, because I'm not exactly sure what the question was in the first place, but I got the general gist of it. Я не уверен, что ответил на ваш вопрос, поскольку я не до конца понял, в чем вопрос заключается. Вопрос заключался в том, что вы в своей книге на английском языке имели... What does it say in English? Well, that's a good question. Наверное, вопрос не публичный, я вот к вам подойду тогда и задам. All right, check it. You can go and check it. But this is, this is, by the way, this is an edited version, so the translation is based on an old version. Hey, wait a minute, Sadashi. This is edited, actually. This is an ed Dravida Prabhu edited it and tried to make it like more modern English or more suitable for... So there may be a difference anyway in, in, in such subtle... In, in this book, in, in the first edition, I wrote it in... You can tell exactly what the case is. more like a... Oh, neutral sense that one should do this but in the in this edition Dravida Prabhu has changed everything to you should do this it's more imperative rather than so it's it's already what the revot was on the basis of the first edition and it's already the second edition of English so the redactor has changed a little bit and made it more predictable and imperative linguistic questions they, they, they may seem technical but they can be extremely important Такие лингвистические вопросы могут казаться чисто техническими, но на самом деле могут иметь какое-то значение. Thought and philosophy, thought and therefore necessarily philosophy are conveyed through language. Мысль и философия передаются, выражаются при помощи языка. So, it's a whole branch of philosophy itself that how meanings ascribed to words, how words acquire meanings, how words change their meanings. In philosophy there is a whole discipline that considers the meaning of words, how words are considered, the meaning of the meaning of the meaning of the meaning. It's far too big a topic to get into now. It's a very important topic that now we don't have time to get into it all. Yeah, we have lots of questions here. Yeah? So you mentioned that uh, killing of aggressor is beneficial for for him. Yes. So the question is, if the aggressor, uh, different times. Okay. Well, playing Guna <laughs> but on the other hand, the, the uh, translator has to translate according to the, the uh, what's the word, the, the need of his language, which will be, which will be different. Two, la two languages can never be the same unless they're very close languages. 
Переводчик должен переводить с нормами, в соответствии с нормами языка перевода. И, соответственно, языки отличаются друг от друга, поэтому также формы, в том числе и временные, они будут отличаться. Sometimes if you give, often if you give a little literal translation, the actual intended meaning will not be conveyed as well as if you give, if you explain it somewhat differently. That's just the, the, the nature of languages. Очень часто, если давать буквальный дословный перевод, то смысл предложения не будет не будет передан. That's why it's actually important that at least some devotees in our movement understand Sanskrit, because everything Srila Prabhupada is presenting is coming from philosophy that was originally expounded in Sanskrit. Поэтому очень важно, что чтобы хотя бы некоторые преданные в нашем движении знали санскрит чтобы они смогли понимать эти мысли и идеи, которые там содержатся в книгах Ачарьи. So if anything's uh, due to our, due to the inadequacies of English language or the or the inadequacy of ourselves in understanding Srila Prabhupada's intention, it it uh, it can be helpful and maybe necessary sometimes to consult the original Sanskrit, which Prabhupada is translating. Mm. И поэтому часто может быть э, необходимым э, ссылка вот, на санскритские первоисточники. То есть может быть обусловлено э, каким-то нашим несовершенным знанием э, английского или еще каким-то причинам. Yeah, yeah. So the deeper aggressor can realize that he committed a uh, sinful activity. And he can become a devotee of the Lord, even in this life. How can we? Mm, what right do we have to <laughs> take this opportunity from him? Uh, we don't know. We don't know the plan of Krishna. Uh, also, uh, the, the the punishment is done by the. People, by common people who uh, who can be mistaken, but we cannot return the life the yeah. life to a killed person, yeah. and uh, thus uh, uh, maybe in Kali Yuga the corporal punishment is uh, should should not be done. Corporal punishment or capital punishment? Capital, capital. Yeah. Okay. Да. Вы сказали, что убийство агрессора является благом для него. Вопрос. А если этот агрессор сможет осознать свой грех и стать преданным Господу уже в этой жизни, какое право мы имеем отнимать эту возможность у человека? Ведь план Кришны нам неизвестен. Кроме того, поскольку палачи обычные люди, их свойство ошибаться, но вернуть жизнь убитому никто не сможет. Таким образом, не является ли смертной казни недопустимой в каждой югу мира? Uh, well, we can't know the plan of Krishna. Uh, well, we can know the plan of Krishna in as much as, in as much as he presents it in Shastra. We can know the plan of Krishna in the same way that he presents it in Shastra. And according to Krishna's plan for human society, an uh, an aggressor of not every aggressor, but one who an aggressor of these categories who are given here, they should be killed. In соответствии с этим планом человеческом обществе агрессор, а точнее определенные категории агрессоров должны быть наказаны смертной казни. A common man may be wrong. Обычно человек может ошибаться. Yeah, that's true. Therefore, the uh, the king and the brahmanas who guide him should be uh, not common men. Поэтому uh, царь и браманы, которые uh, являются советниками царя, это не обычные люди. The persons conversant with and uh, living on the platform of dharma. Это люди, которые uh, знакомы с принципами дхармы и которые живут в соответствии с этими принципами. And actually, it's a fact that persons who live in uh, in Concord with dharma, with controlled senses, then uh, they actually very they, 
they don't make mistakes. They 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 get uh, spiritual power. На самом деле можно видеть, что люди, которые живут в соответствии с принципами дхармы, те люди, которые контролируют uh, свои чувства, они не ошибаются. That someone might become a devotee later on. That well, that's always possible, but. Uh, In Krishna's law system, that the in, in the law system given by Krishna, it's, un, it's understood that in general, most people who perform such horrible acts are, are they're not going to become they're, they're they're very sinful. They're going to suffer greatly in future if they're not punished in this way, and uh, therefore they should be killed. Uh, что касается утверждения, что вот в будущем эти люди могут стать преданными, конечно же, но в соответствии, опять же, с принципами, которые Кришна установил для человеческого общества, это человек, который совершает убийство, очень греховный человек, и если его не наказать, если его не убить, то в будущем он понесет более суровые наказания. Поэтому... Uh, Now, if if everyone who is a criminal, they they said, okay, I'm now now I'm going to become a devotee, then we get lots of insincere devotees. То есть, если бы каждый преступник, каждый убийца говорил, что вот я сейчас стану преданным, то тогда бы у нас появилось очень много неискренних преданных. So maybe it's better even if they If they are prepared to become a devotee, they shouldn't not to plead that well now I'm a devotee, so you should let me go. Даже если такой человек готов стать преданным, то лучше ему не пользоваться этим и не говорить, что вот я преданный, поэтому отпустите меня. Rather, if they're a devotee, they might say, all right, I'm a devotee and I've sinned and I accept the reaction. Tatpainu kambansu samikshamano bhunjana evatma pitam vipakam vidvagva bhuvira dhatham namaste. Jivata yo mukti padesa daya pak. The import of this verse is that the devotee doesn't. Uh, he thinks I'm suffer. I have to suffer because of my sinful reactions. Anyway, I'll go on chanting Hare Krishna. И наоборот, если такой человек преданный, он подумает, да, пусть я преданный, но я согрешил, поэтому должен расплачиваться за свой грех. И в этом тексте. Uh, говорится, что uh, I have sinned. Suppose. I have sinned. Therefore, let me accept the reaction for that without mm. claiming, mm -hmm. you know, divine dispensation. Да, я согрешил и я должен понести наказание, справедливое наказание. But anyway, I'll go on serving Krishna. Но несмотря на это, я буду продолжать служить Кришне. So uh, definitely, uh, definitely we need qualified kings and brahmanas. Безусловно, человеческому обществу нужны квалифицированные цари и брахманы. But uh, again, we can't. On, on one hand, we don't want to like highly mentally disturbed people in charge of countries. С одной стороны, мы не хотим очень как-то напрягать или беспокоить людей, которые занимаются государственными делами, управляют государством. As was the case in the 1970s with Idi Amin in Uganda. As old men, we know all these things. He used to like eat his his political adversaries. То есть в 70-е годы в Уганде был такой случай, когда Amin. Ah, президент был. Президент Уганды Амин, Амин. <laughs> Амин, он съедал просто своих политических оппонентов. Амин, not a fish. Uh, he used to eat his political adversaries. No, That was, uh, you know, after he'd killed them. То есть убивал их и ел. And didn't eat them alive. So, uh, <laughs> of course, the way he killed them wasn't the most pleasant, also. <laughs> Uh, but on the other hand, we, we can't we can't throw out all the principles of 
of human governance because the there's no we can say well no one's qualified to govern therefore no one should be any governor. Можем сказать, что никто не знает, как ему как правильно управлять страной, поэтому не должно быть никакого правителя. Это будет неправильно, справедливое утверждение. No one's qualified to be parents, therefore no one should have children. То есть никто не квалифицирован стать родителем, поэтому никто не должен иметь детей. No one's qualified to chant Hare Krishna, so we should all go to hell. Никто не квалифицирован повторять Hare Krishna, поэтому все должны идти в ад. No one's qualified to understand Prabhupada's book, so we should stop book distribution. Никто не квалифицирован понять книги Прабхупады, поэтому нужно перестать распространять его книги. None of these arguments are acceptable. Все эти утверждения несправедливы, недопустимы. Many of the things that Srila Prabhupada uh, promoted for human society, in fact, practically everything, uh, goes against the outlook and the sensibilities of modern men. Многие вещи, которые провозгласил Прабхупада, они идут в разрез с нормами, какими-то принципами современного человека. Это революционные книги в буквальном смысле этого слова. They recommend a total reconstruction of human society based on completely different principles to those, to any of, of any, you know, communism, capitalism, fascism, whatever, whatever kind of systems may be going on all over the world. Completely different outlook. Поскольку они призывают полностью, призваны полностью изменить человеческое общество, призывать к такому мироустройству, которое не встретит ни в одной системе ни коммунизма, ни капитализма, ни где. Anyway, if, uh, if Krishna allows me, I, I, I very much want to write books explain, systematically explaining all these points. Если Кришна yeah. позволит, я очень хочу писать книги как раз на эту тему, объясняя, систематически излагая эти принципы. Just like I made this beginner's guide to Krishna consciousness, it's just things that Prabhupada taught us, but put them all in one place. Brahmacharya and Krishna consciousness, it's all things that Prabhupada taught us, but put it all together systematically. And this is required. Prabhupada's books, they're, they're like a... There's, there's so much valuable things for human society, and Prabhupada wanted his disciples to write more books. And so, if you all bless me, I may... And if I stop running around all over the world, I could sit down more and write about these things. It's much easier to speak than write. It's like a книги, как вот первые шаги Кришны, Брамачаре в сознании Кришны. Это, в принципе, те вещи, которые учил наш его Прабхупада, просто они собраны и в одном месте напечатаны в виде одной книги. Я очень хочу продолжать писать такие книги. Если вы все меня благословите, я думаю, если я также стану меньше ездить по свету, сяду и будет больше мне возможности писать эти книги. Пропада хотел, чтобы его ученики писали больше книг. Ничего не сделал. Можно будет включать Харибол, когда что-то я сделаю. Я хотел сказать одно слово благодарности. Я хочу сказать спасибо. Я задавал вот этот вопрос только потому, что... А, ты хочешь сказать слово благодарности, тогда следующий вопрос? Я хочу сказать, что эта книга, она очень мне сильно помогла в моей жизни духовной. Но в одном моменте у меня возник как бы маленькое сомнение. И сейчас я это сомнение прояснил, поэтому я хочу поблагодарить его Махараджу, то, что он сделал это так быстро. Эта книга совершенно... Сейчас прояснил мое сомнение, я как бы очень счастлив. Спасибо большое. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. No, I, have, I actually have many, many important books to write.
Like everyone else, I'm getting older every moment. То есть, как и все, я с каждым, с каждой минутой старею. Once you hit 50, then you you become more aware of the tick 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 tick. My life is going away. И когда человек пересекает этот пятидесятилетний рубеж, он понимает, что жизнь проходит. My uh, my great friend Sohotra Swami, his uh, the last book that he wrote, I I told him I very much appreciated that book. Вдруг Сухотра с вами последнюю книгу, которую он написал, мне очень нравится эта книга, я говорил ему об этом. And he told me, well, actually, the real books that I want to write, I haven't written them yet. И он мне в ответ сказал, что на самом деле он еще не написал те книги, которые он хотел написать. And then he's gone. И после этого он ушел. And he didn't write the books which he wanted to write. So Krishna he, had some other plan. Как и не написал те книги, которые хотел написать, Кришна видимо был какой план. So I also thought I didn't write the books I want to write either. Я подумал в момент, что я тоже еще не написал те книги, которые хотел написать. Tick, 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 tick. Ayo harati vaipun sanudyan astan chayana so tazyate yakshano nita utama shloka vartaya. What's the translation of this verse? Tick, tick, tick. Просто на переводе там текста. Скажем, восходом и закатом сокращается жизнь в материале. С каждым восходом и закатом сокращается жизнь материалиста. Except for those who engage in Uttama Shloka Varta, discussion of Krishna, who is, who is described in the best verses. Но не те, кто слушает повествование о Uttama Shloka. So, yeah. Time is going away. Время идет. So it's been nice knowing you, and I'm not coming to Russia anymore, and I'll just uh, <laughs> sit and write books. Очень приятно было с вами.